W antykwariacie znajduje się intrygująca kolekcja książek z zakresu historii praw. Dziś taką właśnie pozycję autorstwa Cezare, Beccari, Markiza de Bonesana o przestępstwach i karach z 1764 roku przedstawiamy. A właściwie jej niemiecką wersję, czyli Des Herren Markis von Beccaria, Monster Bliches Werk von Verbrechen und... Straf. Co przy mojej znajomości niemieckiego, bardziej niż skromnej, przełożyć zaryzykowałbym jako pana Markiza Bekari nieśmiertelne dzieło o przestępstwach i karach. Książkę wydano w 1778 roku we Wrocławiu. Cezare Bekaria był włoskim prawnikiem i ekonomistą, który przełożyłby tak rzec ideę oświecenia na język prawniczy. Należał do ludzi, którzy wywarli głęboki wpływ na bieg spraw cywilizacji europejskiej, bowiem to jego poglądy miały podstawowe znaczenie dla gruntownego zreformowania prawa karnego i procesu karnego w Europie, a także poza nią. Uznawany jest za jednego z czołowych przedstawicieli kierunku humanitarnego w prawie kary. To właśnie on w prezentowanej pracy o przestępstwach i karach, notabene wydanie polskie ukazało się w 1772 roku, która wywarła wielki wpływ na naukę prawa karnego, zażądał między innymi zniesienia procesu inkwizycyjnego, tortur i kary śmierci. To on wprowadził kluczowe pojęcie państwa prawa, rechts czyli takiego państwa, które respektuje prawa człowieka, a zwłaszcza chroniące obywatela przed samowolą represji policyjnej czy sądowej. Oczywiście wprowadzanie tych zasad do praktyki życia społecznego jeszcze dziś napotyka trudności, ale to właśnie dzięki Bekari w XIX wieku rozpoczął się ten proces wprowadzania zasad w krajach europejskich i przemieniał gruntownie życie społeczeństw. Z kolei w dziedzinie ekonomii zajmował się on analizą funkcji kapitału i podziałem pracy. Wracając do prezentowanego egzemplarza, na stronie przedtytułowej znajduje się bardzo atrakcyjna ilustracja, miedziorek, przedstawiająca w alegoryczny sposób tezy Beccari. Całe wydanie jest bardzo efektowne pod względem edytorskim. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów książki, obce i inne obiekty do 1945 roku. Starodruki, książki niemieckie, Deutsche Bücher, German Books, filozofia oraz prawo, ekonomia, finanse, głównie przed 1945 rokiem.